বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কবরের পর দেহেরে যাচ্ছে ছোট্ট মাসুম বাচ্চা কান্না করতেছে আর মা আর বাবা বলে ডাকতেছে ডাকতেছে কই মারে বড় স্বপ্ন ছিল আমি কোরআনের হাফেজ হব আমার মনে বড় স্বপ্ন ছিল আমি আলেম হব কিন্তু না পায়ের মধ্যে আমাকে কোরআনের হাফেজ বানাইবে আমাকে বড় আলেম বানাইবে বড় মনে আসছিল কিন্তু আমার মাও নাই আমার বাবাও নাই আমাকে আরো কম করে আসা আশঙ্কা ছিল কিন্তু কেউ নাই যুবকের মনের মধ্যে একটু আঘাত লাগছে যে টাকার বিনিময়ে যে টাকা রুছিল করে আজকে তার টাকা নাই বিদালেম হতে পারতেছে না কোরআনের হাফেজ হতে পারতেছে না যুবকের অন্তর মধ্যে কেমন জানি একটু কষ্ট লাগছে যুবক ছোট্ট মা সোমবার থেকে কুলের মধ্যে উঠাইয়া বুকের মধ্যে চাপ দেয় বলে ভাই রে চিন্তা করা লাগবে না চিন্তা করা লাগবে না এ যুবক তোমার চিন্তা করা লাগবে না আমি কথা দিচ্ছি আজকের পরে থেকে আর আমি জীবনে কোনোদিন মত খাব না পক্ষে যদি কথা বলো রে বাবা বোন আল্লাহ তালা বলে বোনাওয়ালা দিন নিয়ে যদি কেউ কোরআনের সাথে সম্পর্ক করে কোরআনের সাথে ভালোবাসা করে কোরআনকে মহাব্বত করে আল্লাহ কয় আমি আল্লাহ তালা কোরআনের সিলাই আমি আল্লাহ তারে মাফ করে দে মাথার মধ্যে উঠাইয়া যুবকটা আস্তে আস্তে করে হাঁটে হাঁটি পাপা করে আগায় যায় বাইকে ডাকতে বলে যাও যাও মাদ্রাসা তুমি চলে যাও মাদ্রাসার মধ্যে যখন কে চলে গেলেন যুবকটা যখন কে সমস্ত আসবাবপত্র দিয়ে যুবক চলে আসছে হঠাৎ করে যুবকের হঠাৎ করে দিন বেলা সকাল বেলা সকাল বেলা এলাকার মধ্যে ঘোষণা হয়ে যায় মতকুর যুবক দুনিয়াতে বিদা হয়েছে খারাপ একটা চিনাকার ব্যক্তি দুনিয়াতে বিদা হয়েছে মাদ্রাসার মধ্যে তিনজন ব্যক্তিকে তিনজন হুজুর কে সবের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি যখন ঘুম ভেঙে যায় 
সমস্ত ছাত্রদেরকে নিয়া ওই এলাকার মধ্যে চলে যায় এলাকার মধ্যে বসিয়া যখন তো সমস্ত মানুষদেরকে ডাক দে বললেন ভাই এই যে মতকুর ব্যক্তি দুনিয়াতে বিদা হয়েছে তার জানাজার করার জন্য আরছি এলাকার মানুষগুলো ডাক দে বললেন হুজুর এখানে কেন আরছেন এই মতকুর তো ভালো ব্যক্তি ছিল না প্রত্যেকদিন মত নিশা করত এই যুবক তো ভালো ছিল না অত্যন্ত খারাপ ব্যক্তি ছিল এবার আল্লাহর ওলিরা ডাক দে বলে এই এলাকার মানুষ আমরা ইচ্ছা কিন্তু করে আসি না আমাদের স্বপ্নের মাধ্যমে একজন জানায় দিয়েছে তার জানা আজার করতে হবে এবার আল্লাহর বান্দা ওলামা একলাম যখন সকালে দাঁড়ায় গেলেন তার গুসুর দাফন কাপড় করলেন এবার চুব छात्र तो कन्ना करते जीवन देखी जीवन देखी झिनुक मे मुक्त मणि प्रचंड रे गीचे बसले पाई कर हुकुमे छाय कर हुकुमे छाय के दिल गौ मायर मने जगत बड़ा माया प्रचंड रे गीचे बसले पाई कर हुकुमे छाय कर हुकुमे छाय के दिल गौ मठे रोपर शिष्य कंठ के दिल भाई जान मिष्टि मधुर गिंता करा देखो मानूष ए सब हलो अल्लाह तलार दान दाम एत दामी एत दामी 
কোরআনের তেলাওয়াত যতবার শুনবেন যতবার আপনি কোরআনে কারিম তেলাওয়াত শুনবেন ততটাই আপনার দিন শান্ত হয়ে যাবে ঠিক কিনা বেশি দুনিয়ার জমিন যার মাধ্যমে আল্লাহ তালা নাজিল করেছে তার নাম হল জিব্রাই দান করে দিয়েছে বর্তমান প্রেক্ষাপটের মধ্যে যে সমস্ত সমস্ত আলোচনা করব জীবন যাবে কিন্তু কোরআনের আলোচনা কখনোই বন্ধ করতে দিব না ঠিক কিনা এখনো সময় আছে 
দুনিয়ার কারো বাহাদুরি আমাদেরকে খাটবে না কারো দেখতে চাই না আমরা এক সংবিধান মানে তার নাম হলো আল কোরআন ঠিক কিনা এ যুবক যদি কোরআনের সাথে মুসলমানের হলো সম্পর্ক কালে মার সাথে সম্পর্ক হলো মুসলমানের মুসলমান যদি বলে কেউ যদি কোরআনের সাথে সম্পর্ক করে আল্লাহ কে কোরআন সিলাই আমি আল্লাহ তার হেদায়েত দান করে দেই সুবহানাল্লাহ এবার যুবক ইমাম সাহেব ডাকতে বললেন হুজুর আমি এক অফিসের মধ্যে কাজ করতাম প্রত্যেকদিন আমি এক বেগানা নারীর সাথে আমি সম্পর্ক করেছিলাম কিন্তু কোরআনটাকে আমি ভুলে গিয়েছি প্রত্যেক দিন কোরআনটাকে আমি সকালবেলায় সন্ধ্যাবেলায় একটু করে চাকানা দেখতাম অত্যন্ত ভালো লাগতো আর আমার দিনের মধ্যে কেমন ধনি কষ্ট হইত যে কোরআন আমি প্রত্যেক দিন পড়তাম নামাজ পড়তাম কালাম পড়তাম কিন্তু আজকে দুনিয়ার মায়া পড়ে একটা নারীর মায়া পড়ে আজকে কোরআনকে বলে গিয়েছি এবার যুবক ডাক দেয় বললেন নগু আল্লাহ রুনি আমার দিনের মধ্যে প্রত্যেক দিন কোরআনের জন্য বড় মা লাগতো কিন্তু হঠাৎ করে যখন আমি দেখলাম যে আমার বিবি আমার চেয়ে আমাকে অনেক কষ্ট দেয় আমার কোরআনটাকে বেশ ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলা দিয়েছে আমার দিনের মধ্যে বড় কষ্ট লাগছে এই কোরআনটাকে বড় মহাব্বত আর আমি ভালোবাসতাম যেদিনকে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলা দিছে আমি আর সহ্য করতে পারি নাই সেদিনকে এই কোরআনটাকে আমি বুকের মধ্যে উঠাইয়া मध्य लेखे मौलाना मुसलमान महाब्बत कर मुसलमान मुसलमान सम्मानित सुधीर पक्षे कथा बोल दरकार मानुष के कम शिक्षा सुशिक्षा शिक्षित बनाते चाहिए क्यों कुरान पढ़ले भाव कैमने ठीक क्या आई 
सम्मान सम्पर्क डेर बड़े मन एक स्वप्न आशा मास्टर बनाम इंजिनियर बनाम प्रफेसर बनाम ठीक तो आल्लांदर सिनार मध्य माँ और मध्य तरह आशा आकांक्षा की खबर पास बस बस कानल्ला के डाक मा के डाक तुम्हारे बड़ स्वप्न छोड़ मद्रेसा भर्ती कर 
আমি দরিদ্র আমার মাও নাই আমার বাপও নাই ইতিম সন্তান কারি তৈব শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি কুতবাদ হাকিমুল ইসলামের মধ্যে সুন্দর করে বর্ণনা করে ছোট মা সব বাচ্চা বড় স্বপ্নার আশা নিয়ে আসে হুজুররা বলেন দেখো বাবা আমাদের মাদ্রাসার অবস্থাটা বেশি ভালো না আমাদের অবস্থাটা অন্যরকম এই সময় আমাদের দরিদ্রতা তোমাকে ভর্তি করেন এবং তোমার উপরে খরচ করে এরকম আমাদের টাকা নাই সন্তানটা বড় কষ্ট পেয়েছে আরে আমার মা নাই আমার বাবা নাই মাদ্রাসায় ভর্তি হতে আসছে আজকে আমার ভর্তি হওয়ার কোনো টাকা নাই বেচারা খুব দুঃখ নি পরের দিন তার মা আর বাবার কবরে দুই কবরে মাসখানে বসে সন্তানটা কান্না করতেছে রাত হয়ে গেছে চিৎকার বড়া কান্না করতেছে মা কে ডাকে মা মনে স্বপ্ন ছিল আমি কোরআনের হাফেজ হই তোমাদের মনে স্বপ্ন ছিল তোমরা কোরআনের হাফেজ বানাইবা কিন্তু কই স্বপ্ন তার পূরণ হলো না চোখের পানি ছেড়ে যে অনেক ফোন কানতে 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 হঠাৎ করে রাত্রি বেলায় এক যুবক মদখুর ব্যক্তি নেশা করে নিজ বাড়িতে যাওয়ার ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এ মুসলমান বন্ধু ও কে বলার উদ্দেশ্য নাই উদ্দেশ্য হলো কুরআনের কারণে আল্লাহ তাআলা কেমন করে মানুষদেরকে maaf করে দেয় এই কুরআন আসলে কুরআন আল্লাহ তাআলা কেমন করে মানুষদেরকে maaf করে দেয় এ যুবক তোমার মতো কত যুবককে দেখলাম কুরআনের ছায়ে আয়শা গুনাহকার ব্যক্তিরা কুরআনের বরকতে আসছে কুরআন আসলে আল্লাহ তার maaf করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ এ বন্ধু হাদিসের মধ্যে প্রমাণ পাইলাম রে বাবা উমরের মতো মানুষ কুরআনের বাণী যখন কানের মধ্যে গিয়েছে সব কিছু ভুলে গিয়া কুরআনের ছায়ে চলে এসেছে সুবহানাল্লাহ এ বন্ধু কুরআনের দাম এতটাই বেশি কুরআনের দাম এতটাই বেশি রে বাবা এই যুবক ভাইরা রে কুরআনকে mohabbat করবা এ বৃদ্ধ বাবাজি যারা আছেন ভালো করে দিলের কান লাগা দেন দেখেন তো আমলটা করতে পারেন কিনা রে বাবা দিলের মধ্যে গুনাহ বরপুর হয়ে গেছে যার কারণে কুরআনের আলোচনা শুনলে ভালো লাগে না এ বন্ধু কুরআনকে mohabbat করবা কুরআনকে ভালোবাসবা দেখবা কুরআনের উসিরা কোন আল্লাহ তোমার जिंदगीর গুনাহ গুনে আল্লাহ maaf করে দিবে সুবহানাল্লাহ এ মুসলমান যে কথা না বলার উদ্দেশ্য একটা হলো এ বন্ধু কুরআনকে দূরে রাখা যাবে না রে বাবা কুরআনকে mohabbat করো বাবা কুরআনের সম্পর্কে আলোচনা করো কুরআনকে ভালোবাসো কুরআনের সাথে সম্পর্ক করো আল্লাহ কা কুরআন উসিরা কোরা আমি আল্লাহ তার जिंदगीর গুনাহ গুলো আমি আল্লাহ maaf করে দিব সুবহানাল্লাহ লা ইলাহা মোহাম্মদ পবিত্র দিল পবিত্র দিল বানায় দেয় সুবাহ এটা হলো দ্বিতীয় নাম্বার তৃতীয় নাম্বার কি কোরআনের সাথে সম্পর্ক করে গেলে सर्वदाई मुफ्ती सब दरकार 
কোরআনের হাফিজের দরকার আছে তেমন ডাক্তারও দরকার আছে মাস্টারও দরকার আছে ইঞ্জিনিয়ারও দরকার আছে সবকিছু আমাদের দরকার সমাজ আছে ঠিক কিনা কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা কোনটা যে প্রথমে প্রাথমিক অবস্থায় সন্তানদের কোরআনের শিক্ষা দিয়ে যাও কেননা এই সন্তান যদি কোরআন পড়ালা হয় সে কোনোদিন নাস্তিক হবে না ঠিক কিনা সে কোনোদিন বেঈমান হবে না সে কোরআনের সুশিক্ষাই যদি হয় সে কখনো কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলবে না ঠিক কিনা शिक्षा কোরআন যদি সন্তানদেরকে শিখায় যায় নেককার সন্তান বানায় যায় তাদের জন্য আল্লাহ তালা কি সুসংবাদ দিয়েছে এত সুন্দর করে জানায় দিয়েছে আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন শিখাইব আমাদের সন্তানদের কোরআন শিখাইব আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন পড়তে শিখাইব নিজে না পারলেও সন্তানদের শিখাবো ইনশা আল্লাহ জাকে রহমাতুল্লাহ আলাই উনি বলে যে আল্লাহর উনি कबर देखते पे कबर गार माया लागे कबर वाले खबर क्यों जाने ठीक क्या पृथ्वी एक प्रंत प्रंत पर्त खबर पा जाए घर कबर से कबर खबर पावादेश একটু দোয়া করে আসি আপনার সন্তানদের শিখায় যাবেন কেননা আপনি যখন চলে যাবেন আপনার সন্তানও আপনার কবরে যা দোয়া করে ঠিক কিনা আর এখনকার আমাদের সন্তানদের এগুলো শিখাই না আজকে আমাদের সন্তানদেরকে শিখাই অনেক লম্বা আলোচনা ওদিকে যাচ্ছে না সময় একেবারে সংকীর্ণ কি শিখাই ওই কই মাহফিলে বলেছিলাম আজকে আমাদের সন্তানদেরকে যদি ঘরের মধ্যে জিজ্ঞেস করি টেলিভিশনের চ্যানেল কয়টা আছে বলো सन्तान उद्देश्य कर দিনের বেলা যে কাজগুলো করে আল্লাহ তালা রাত্রি বেলা সবকিছুর মাধ্যমে দেখা দেয় সুবহান আল্লাহ আল্লাহর আলী ঘুমাইতেছে ঘুমের ঘরে স্বপ্নে দেখে যে উনি যে সমস্ত কবরের উদ্দেশ্য করে ঈসা আলাইহিস সালাম করে আসছে ওই কবরের মধ্যে তার নেকিগুলো নিয়ে সমস্ত কবরবাসীদের জন্য ভাগ করে দিতেছে সুবহান আল্লাহ আল্লাহর আলী যা দেখে এ মুসলমান ভালো করে মনে রাখতে হবে যাকে রহমাতুল্লাহি আলাইহি উপদেশ দিয়ে যা सुशिक्षाई बि कबर मध्य महिला बैसा महिला 
সকলে নিজে নেকি নিচ্ছে মহিলাটা ডাক দেয় বলেন ওগো আল্লাহর অলি আকাশ যদি সূর্য ওঠে জমিনে তার আলো পড়ে আর দুনিয়ার মধ্যে কোন নেককার সন্তান রাখলে তার নেক গুলো কবরের মধ্যে পড়ে যায় সুবহানাল্লাহ এ মুসলমান বন্ধু শেখুল হাদিস থেকে রহমাতুল্লাহ কে আলাই তার কিতাবের মধ্যে রেখে আল্লাহর অলি সুন্দর করে মহিলার সাথে কথা বললেন বললেন মা তোমার নেকির কি কোনো প্রয়োজন হয় না মহিলা ডাক দেয় বললেন না না আমার নেকির প্রয়োজন হয় না আকাশে যদি সূর্য ওঠে তার আলোটা জমিনের মধ্যে পড়ে আর দুনিয়ার মধ্যে যদি কোনো নেককার সন্তান থাকে তার আমল গুলো তার মার কবরের মধ্যে আসতে থাকে এবার মহিলাটাকে বললেন ও समस्त खबर गुला बाबा बंद कर दान स्वप्न मध्य देखे समस्त मानुष देर के बाहर महिला के देखते पे महिला प्रयोजन हटात कर प्रत्येक दुनिया 
সেই সন্তান বেঁচে নাই যে আমার জন্য নেকি দিবে কিন্তু আজকে সন্তানটা আসার কারণে আমার নেকি দেওয়ার কোন লোক নাই এ মুসলমান ইমাম জাকার রহমাতুল্লাহ আলাই শেখ আদিজ জাকার রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন তোমার একটা সন্তান যদি নেককার সন্তান বানা দাও একটা সন্তান যদি আলেম বানা দাও একটা সন্তানকে কোরআনের হাফেজ বানা যাও এই সন্তান যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন তোমার কবরের মধ্যে নেক যাইতে থাকবে সুহানাল্লাহ ইমাম জাকার রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন এই সন্তান তার যত গুলো কোরআনের হাফেজ হইবে मुसलमान से कुरान मद्रासा के मोहब्बत करते कुरान मद्रासा के भलोबाजते कुरान मद्रासा के जरा भलोबाजेल्ला तला सम्मानित सुधी लम्बा नुक्तर आलोचन শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এই কোরআনের মধ্যে সহি মুসলিম শরীফের হাদিস সহি মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাম বলেন মানুষ দুনিয়া থেকে চলে গেলে তার তিনটা রাস্তা করে খোলা থাকে কয়টা জুড়ে বলেন একদিন তোর মাটির দাহ থাকবে না মাটি দেখো মাটি হবে মিশবের ধুলাই কিসে টাকা কিসের কুড়ি তোমার কিসের বাহাতুড়ি সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না পুরুষ কিংবা নারী তুমি মানুষ যেদিন মারা যাবে ছেলে কাঁদবে মেয়ে কাঁদবে কেঁদে বলবে मद्रासन धन्य कर दीबें सुबह